Als je tijdens het haken van kleur wil wisselen, dan kan dat op iedere plek. Je kan aan het begin van een toer of halverwege een toer. Ik zal alle mogelijke manieren laten zien. Uh, waar je aan moet denken is uh, dat je de laatste steek die je hebt gehaakt af moet maken met de nieuwe kleur. Want de lus uh, die dan op je haaknaald zit, die komt vervolgens bovenop de volgende steek te liggen. Ik zal laten zien wat ik daarmee bedoel. Als ik nu een nieuwe steek start, ik ben vast aan het haken. Dan is dit de helft van de steek en dan ga ik de steek afmaken met een nieuwe kleur. Dat doe ik gewoon door de draad dubbel te vouwen en het lusje om te haken en door te halen. Het nieuwe lusje wat er nu op zit, wordt onderdeel van de volgende steek. Ik ga gewoon doorhaken en ik haak gelijk over het uiteinde van de nieuwe draad heen. Dus die hou ik bovenop het werk en de oude draad ook. Steek in in de volgende steek. De twee uiteinden daar dus bovenop. En de volgende vast te haken. En dan zie je dus dat die eerste lus bovenop deze steek terecht komt. Nu kan ik gewoon verder haken door weer in te steken, die draadjes er bovenop te houden en daar gelijk overheen te haken. Doe dat voor een steek of 4, 5 en dan kan je de oude draden afknippen. Stel dat ik een nieuwe kleur wil aanhechten aan het begin van een nieuwe toer, dan eindig ik gewoon de laatste toer. En dan hecht ik de draad af. Dus draad doorknippen en doorhalen. Dan keer ik het werk om en dan ga ik de volgende toer starten met een nieuwe kleur. Dat doe ik op de volgende manier. steek in in de eerste volgende steek en ik leg het uiteinde er gelijk bovenop want waar wil ik gelijk overheen haken dan neem ik de nieuwe kleur die vouw ik dubbel omhaken doorhalen en dan sla ik om met allebei de draden dus het uiteinde en de draad die naar de bol gaat en die haal ik door. En deze lus trek ik goed strak aan. Het uiteinde van de oude draad trek ik even strak aan. Dan gaan we gewoon verder overheen haken. En dat ga ik nu met het andere uiteinde van de nieuwe kleur ook doen. Dus die komen er bovenop te liggen. Ik ben vast aan het haken. Dus ik start deze toer met één losse. En dan ga ik... Verder haken en gelijk over de uiteinde heen. Wanneer je stokjes haakt, werkt het hetzelfde. Je maakt het laatste stokje bijna helemaal af. Tot de laatste handeling. En dan doe je de laatste handeling met de nieuwe kleur. En ik haak gelijk over de uiteinde verder. Op die manier. 
als je um, stokjes haakt en je wil aan het begin van de toer gelijk weer met een nieuwe kleur starten, dan werkt dat op dezelfde manier als bij de vaste. Alleen start je de toer dan met twee of drie lossen, maar net wat je plezierig vindt voor de hoogte van het stokje. En dan haak je gewoon verder met stokjes. Als je aan het rondhaken bent en je wil een nieuwe kleur starten halverwege een toer, dan werkt dat gewoon hetzelfde als bij het recht haken. Dus je laatste steek afmaken met een nieuwe kleur en dan gewoon met een nieuwe kleur verder haken. Maar wil je een hele nieuwe ronde in een nieuwe kleur, dan moet je altijd eerst de toer sluiten. Als je in spiraal aan het haken bent, blijf je anders de overgang altijd heel duidelijk zien. Dus wat ik dan altijd doe is... Um, in spiraal haken tot het punt dat ik uh, van kleur moet gaan wisselen. Dan sluit ik de toer aan het einde van de toer met een halve vaste. Dan maak ik uh, het haakwerk af. Dus ik hecht de draad af. Net als wat ik uh, bij het uh, gewone recht haken deed aan het einde van de toer. Toer gewoon beëindigen en dan de nieuwe kleur aanhechten. En dat kan eigenlijk op iedere plek en dan kun je gewoon over het uiteinde heen haken. Meestal start ik dan één steek voor die, uh, ja, voor die sluiting van de toer, zeg maar, en dan hecht ik daar de nieuwe kleur aan. Weer allebei die draadjes er doorheen. Goed aantrekken. En in dit geval was ik ook weer vaste aan het haken. Dus één losse voor de hoogte. En dan gewoon over de steken. Of over de uiteinde heen haken. Die steek waar je de toer gesloten hebt is altijd een beetje strak. Dus dat kan wat moeite kosten om daar overheen te haken. En zo kan je dan uh, verder gaan en dan heb je, ondanks dat je in spiraal haakt, toch een mooie rechterrand.